ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் இன்னைக்கு இந்தியாவின் பிஎஸ்எஃப் வீரர்கள் பார்டர் செக்யூரிட்டி போர்ஸ் பங்களாதேஷ் பொதுமக்களால் தாக்கப்பட்டுள்ளதாக ஒரு முக்கியமான செய்தி வெளிவந்துள்ளது இரண்டே இரண்டு வீரர்கள் சர்வதேச எல்லையில் பங்களாதேஷ் மக்களால் தாக்கப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் வந்துள்ளது அதை பற்றி விரிவாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நேற்று நம்ம வீடியோவில் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருக்கிறாரு ரஷ்யா அவ்வளவுதானா புட்டினுக்கு தோல்வியா அப்படின்னு கேட்ட கேள்விக்கான பதிலை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பதில் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க இன்னும் பல முக்கியமான செய்திகள் இருக்கு இந்திய கடற்படைக்கு வரவிருக்கும் தானாக இயங்கக்கூடிய ஆயுதங்கள் கொண்ட படகுகள் தேஜாஸ் எம் கே டூ போர் விமானத்தின் இன்ஜின் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் கோப்ரா வேரியர் டுவெண்டி என்ற போர் பயிற்சிக்கு செல்லும் இந்தியாவின் போர் விமானங்கள் இந்தியாவுக்கு வந்துள்ள பிளிங்கன் காலிஸ்தான் சப்போர்ட்டர்ஸ் பற்றி கேட்டிருந்தீங்க அதையும் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் சர்வதேச எல்லையில் பொதுவாக இந்திய விவசாயிகள் விவசாய வேலைகளை செய்வது வழக்கம் இந்த விவசாயிகளை பாதுகாக்கும் விதத்தில் இந்தியாவின் எல்லை பாதுகாப்பு படை பொதுவாக பணியில் இருப்பதும் வழக்கம் இந்த விவசாயிகள் பொதுவாக இந்த இந்தியா மற்றும் பங்களாதேஷ் இடையில் இருக்கக்கூடிய சர்வதேச எல்லையில் விவசாயம் செய்வதும் வழக்கம் ஆனால் இன்று அந்த பி வீரர்கள் பங்களாதேஷ் கிராமவாசிகள் மற்றும் பொதுமக்களால் தாக்கப்பட்டதில் இந்திய வீரர்கள் பலத்த காயமடைந்துள்ளதாக செய்திகள் வந்துள்ளது உங்க எல்லாருக்குமே என்ன கேள்வி வருதுன்னு எனக்கு தெரியும் பங்களாதேஷ் எல்லையில் விவசாயம் செய்யும் மக்களுக்கு பாதுகாப்பு தர பி வீரர்கள் இருக்காங்களே ஆனா இந்தியா ஸ்ரீலங்கா கடல் எல்லையில் மீன் மக்களுக்கு ஏதாவது பாதுகாப்பு இருக்குதான்னு கேட்கிறீங்க உண்மையிலேயே அப்படி ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்டா இருக்கலாம் இந்தியாவின் கடற்படை அல்லது கோஸ்டல் கார்டு அதற்காக வேலை செய்யணும் முறைப்படி அப்படி ஒரு வேலை எதுவுமே இல்லைனா நம்ம மீனவர்களை பாதுகாக்க கண்டிப்பாக நடவடிக்கைகள் எடுக்கணும் பி இந்த பங்களாதேஷ் எல்லையில் நடந்த சம்பவத்தை பங்களாதேஷ் அரசிடம் எஸ்கலேட் செய்துள்ளது மேற்கு வங்க எல்லையின் பெர்ஹாம்பூர் செக்டாரின் கீழ் உள்ள தேர்ட்டி ஃபைவ் பெட்டாலியன் என்ற நிர்மல் சார் பகுதியில் இந்த சம்பவம் நடந்ததாக பி அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது இந்திய விவசாயிகள் இந்திய வீரர்கள் தாக்கப்பட்டதை கண்டு பதறியது மட்டுமல்லாமல் பங்களாதேஷ் மக்களை தாக்க சென்றதாக சொல்லப்படுகிறது ஆனால் நம்ம வீரர்களை பற்றி நமக்கே தெரியும் இந்திய பொதுமக்கள் விவசாயிகள் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக அவர்களே வீரர்களே அடிகளை வாங்கி கொண்டு பலத்த காயத்துடன் திரும்பியதாக செய்திகள் வர ஆரம்பித்துள்ளது பங்களாதேஷ் விவசாயிகள் வேண்டுமென்றே இந்திய விவசாயிகளின் பயிர்களை தாக்கி அழிக்க முயற்சி செய்ததாகவும் இது பெரும்பாலும் பாகிஸ்தான் தீவிரவாதம் சம்பந்தப்பட்ட தாக்குதலாக இருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கப்படுகிறது நேற்று காலையில் முதலில் ஒரு தாக்குதல் நடந்ததாகவும் இன்று மீண்டும் பங்களாதேஷ் விவசாயிகள் அவர்களது கால்நடைகளை நமது இந்திய விவசாயிகளின் வயல்களுக்கு கொண்டு வந்து வேண்டுமென்றே சண்டையில் ஈடுபட்டதாக ஆதாரங்கள் வெளியாக ஆரம்பித்துள்ளது இரண்டு வீரர்கள் படுகாயம் அடைந்துள்ளார்கள் இந்திய வீரர்களின் ஆயுதங்களை பறித்துக் கொண்டு அந்த குற்றவாளிகள் பங்களாதேஷுக்கு தப்பி சென்றதாக சொல்லப்படுகிறது இந்த செய்தி கிடைத்ததுமே அதிகமான பி எஸ் எஃப் வீரர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று காயமடைந்த வீரர்களை உடனடியாக அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக கொண்டு சென்றதாக சொல்லப்படுகிறது இன்னும் கூட யாருக்குமே உயிருக்கும் ஆபத்தில்லை என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த பங்களாதேஷ் காரணிகளை என்ன செய்யலாம் சொல்லுங்க இவனுகளுக்கு வீடு இல்லாம இருந்து வீடு கட்டி கொடுத்து ஒரு நாடுன்னு ஒன்னு இல்லாம இருந்து ஒரு நாடு கொடுத்து ஒரு தொழில் அப்படின்னு ஒன்னு கூட இல்லாம இருந்த நேரத்தில் டெக்ஸ்டைல் அப்படிங்கிற ஒரு தொழில் துறையை அவர்களின் நாட்டின் தலை எழுத்தையே மாற்றக்கூடிய அளவுக்கு டெக்ஸ்டைல் தொழிற்சாலைக்கு வழி கொடுத்து செய்ய வேண்டியது எல்லாமே செஞ்ச பிறகும் கூட இவர்களுக்கு எவ்வளவு கொழுப்பு பார்த்தீங்களா இந்தியாவின் வட இந்தியாவிலும் சரி தென்னிந்தியாவிலும் சரி வரக்கூடிய மொத்த துணிகளும் பங்களாதேஷ் நாட்டுக்கு இந்தியா செய்யக்கூடிய உதவி பாகிஸ்தானிடம் வாங்கக்கூடாது என்ற ஒரே காரணத்திற்காக பங்களாதேஷுக்கு இந்தியா செய்த உதவி இப்ப என்ன நடக்குது பாத்தீங்களா இவர்களை என்ன செய்யலாம்னு நீங்களே சொல்லுங்க மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அடுத்த கேள்வி ரஷ்யாவுக்கு வாழ்வா சாவா என்ற நிலை வந்துவிட்டதா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒரு கேட்டிருக்கிறாரு ரஷ்யா அவ்வளவுதானா புட்டின் அவ்வளவுதானா என்ன கேட்டீங்கன்னா ரஷ்யாவுக்கு வாழ்வா சாவா என்ற நிலை வரவே இல்லை ஆனால் சாச்சுரேஷன் ஆஃப் ஈவில் கொடுமையின் ஆதிக்கம் தற்போது உச்சகட்டத்தில் உள்ளது மிக அதிகமாக உள்ளது மிக நீண்ட காலமாக இந்த தீய சக்திகளின் கொடுமை இந்த அளவுக்கு உச்சகட்டத்தை அடைந்ததே கிடையாது எனவேதான் உலகம் ஓரளவுக்கு இதுவரையிலும் 
அமைதியாக இருக்க முடிந்தது ஆனால் இப்போது அந்த ஈவில் உச்சக்கட்டத்தில் உள்ளது கொடுமை உச்சக்கட்டத்தில் உள்ளது கொடுமைக்கு மேல் கொடுமை எல்லாமே ஒரே நேரத்தில் சேர்ந்து கூட்டமாக வந்துள்ளது பிளிங்கட் நியூலண்ட் ஊர்சுலா ஹேபெக் பியர்பாக் ஜான்சன் ட்ரூஸ் சுனாக் திராகி பாரல் பட்டிகேக் மெக்கானல் லின்சி கிரகாம் தலீப் சிங் நெத் பிரைஸ் ஜாக் சலிவன் ஜான் கர்பி பென் வாலஸ் கிஷிதா சாய் ஹிங் வென் கலாஸ் அப்படின்னு எல்லாமே எல்லா ஈவிலுமே உலகத்தின் எல்லா மூலைகளில் இருந்தும் வரக்கூடிய மோசமான குப்பைகள் சித்தாந்தம் என்ற குடி போதையில் காலாவதியான பழைய கருத்துக்களுடன் போலி பிரச்சாரத்துடன் அலையக்கூடிய ஒரு கூட்டம் இவர்கள் ஒரு பக்கம் இந்தியாவையும் ரஷ்யாவையும் இன்னொரு பக்கம் ரஷ்யாவையும் சீனாவையும் உடைக்க விரும்புகிறார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் மேலாதிக்கத்தை விரும்புகிறார்கள் எத்தனை பேர் இறந்தாலும் இவர்களுக்கு கவலை இல்லை தங்கள் சொந்த குடிமக்கள் இறந்தாலும் இவர்கள் கவலைப்படுவதில்லை காஷ்மீர் என்ற பெயரில் இந்தியா உடைக்கப்பட்டு அழிக்கப்பட வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள் அமெரிக்க கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ஜிஞ்சியாங் உடைக்கப்பட வேண்டும் இயற்கை வளங்கள் இருக்கக்கூடிய தைவான் உடைக்கப்பட்டு இவர்கள் அதிகாரத்தின் கீழ் வர வேண்டும் இந்தியா சைனா போன்ற நாடுகள் இவர்கள் சொல்வதை கேட்டு நடக்க வேண்டும் ரஷ்யாவும் சிறிய சிறிய பெடரேஷன்ஸ் அதாவது சிறிய சிறிய கூட்டமைப்பாக உடைக்கப்பட வேண்டும் என்பது இவர்களது ஆசை ஆர்டிக் மற்றும் சைபீரியாவில் உள்ள எண்ணெய் கிடங்குகள் அனைத்துமே மேற்கத்திய நாடுகளில் முக்கியமாக அமெரிக்காவின் கைகளில் இருக்க வேண்டும் என்ற ஆசை மேற்கத்திய மேலாதிக்கத்தை குறைந்தது முன்னூறு ஆண்டுகளாக அனுபவித்து கொண்டாடியவர்கள் இவர்கள் ரஷ்யா திடீரென உக்ரைன் மீது படையெடுத்ததா கிடையவே கிடையாது ரஷ்யா மிகவும் நியாயமான முறையில் அமைதியான பேச்சுவார்த்தைகள் செய்து பாதுகாப்பு உத்தரவாதங்களை கேட்டு பல ஆண்டுகள் முயற்சி செய்தது ஆனால் மேற்குலகம் எதையுமே கொடுக்கவில்லை ஏன் ஏனென்றால் ரஷ்யா உக்ரைன் மீது படையெடுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்பினார்கள் பொருளாதார தடைகள் மூலம் ரஷ்யாவை உடைக்கவும் ரஷ்யாவை அழிக்கவும் புற்றினை கொல்லவோ அல்லது பதவி நீக்கம் செய்யவோ இவர்கள் அனைவருமே காலம் காலமாக திட்டம் செய்தார்கள் புட்டின் இதுவரை உயிர் பிழைத்தது இவர்களுக்கு ஒரு பெரிய அடியாக மாறிவிட்டது இவர்கள் எல்லாருமே உலகம் ஏதோ இன்னும் கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டுகளில் இருப்பதாக நம்புகிறார்கள் இதுதான் இவர்களது எண்ணம் எனவேதான் தற்போது இவர்கள் அனைவருமே மாட்டிக்கொண்டார்கள் அவர்களால் பின்வாங்கவும் முடியவில்லை முன்னோக்கி செல்லவும் முடியவில்லை அமெரிக்கர்கள் ஐரோப்பியர்கள் ஜப்பானியர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் கனடியர்கள் கொரியர்கள் மற்றும் தைவானியர்கள் அனைவருமே இந்தியா போன்ற நாடுகள் உருவாக்க விரும்பும் ஒரு மல்டி போலார் உலகத்தின் முன்பு நின்று கொண்டு ஒரு தடையாக உள்ளார்கள் காலனித்துவம் மட்டுமே இவர்களுக்கு தெரிந்த உலகம் எனவே இந்தியர்களாகிய நாம் அனைவருமே புட்டினையும் ரஷ்யாவையும் கண்டிப்பாக ஆதரிக்க வேண்டும் மேற்கத்திய நாடுகளின் ஆதிக்கம் காலியாக வேண்டும் வி நீட் மல்டி போலார் வேர்ல்ட் இந்த உலகம் ஒரு ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி டூ ஆக மாற வேண்டும் ஒரு புதிய உலகம் இந்தியா வழி நடத்தும் உலகம் அதுவே நம்ம எல்லாருடைய நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்திய நேவி எக்ஸ்ப்ளோர்ஸ் வெப்பனைஸ்ட் யூஎஸ்வி ஸ்வாம்ஸ் இதை பற்றி நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ சொல்லியிருந்தேன் இந்தியாவின் கடல் படைக்கு கடலில் இருக்கக்கூடிய படையாக இருந்தாலும் சரி பாங்காங் சோ ஏரி போன்ற பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய படையாக இருந்தாலும் சரி இந்தியாவின் எல்லைகளை பாதுகாப்பதற்காக ஆளே இல்லாத படகுகள் ஆனால் ஆயுதங்கள் மட்டும் இருக்கும் இது போர்க்கப்பல்கள் கிடையாது மிக வேகமாக செல்லக்கூடிய சிறிய சிறிய படகுகள் வானத்தில் ட்ரோன்ஸ் இருக்க மாதிரி நம்ம எல்லைகளில் இருக்கக்கூடிய கடல் அல்லது ஏரிகள் அல்லது ஆறுகள் போன்ற இடங்களில் தானாகவே இயங்கக்கூடிய ஆளே இல்லாமல் தானாகவே இயங்கக்கூடிய மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஆயுதங்களுடன் இயங்கக்கூடிய படகுகள் இந்தியா உருவாக்கப் போகுது அதற்கான ஏற்பாடுகள் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேஜாஸ் எம் கே டூ இன்ஜின் வில் பி மேட் இன் இந்தியா பை ஜி ஏவியேஷன் ஜி ஏவியேஷன் நிறுவனத்தால் இந்தியாவிலேயே நம்ம தேஜாஸ் எம் கே டூ போர் விமானத்துக்கான இன்ஜின் வந்து தயாரிக்கப்படும் பிரிட்டன்ல நடக்க போகிற இந்த வாரியர் கோப்ரா வாரியர் என்ற ஒரு போர் பயிற்சியில இந்தியாவின் அதிகமான போர் விமானங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகுது ரொம்ப பெரிய விஷயம் தான் American State Secretary Anthony Blinken embarks on India tour. நம்ம நேற்று வீடியோவில் சொல்லியிருந்தோம் பிளிங்கன் வந்து இந்தியாவுக்கு வர்றாரு ஒரு பெரிய டூருக்கு வர்றாரு நிறைய விஷயங்கள் பற்றி பேச வர்றாரு 
என்ன கேட்டீங்கன்னா அவர் வர்றதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் என்னது ரஷ்யா உக்ரைன் போர் இந்தியாவிடம் எப்படியாவது திட்டங்கள் செய்து இந்த போரை வந்து நாங்க நிறுத்துற மாதிரி நாங்க கேட்டு நிறுத்துற மாதிரி இல்லாம நீங்களே உதவி செஞ்சு நீங்க இன்டர்வியூ பண்ணி இந்த போர் நிறுத்தப்பட்ட மாதிரி இந்த போரை நிறுத்துறதுக்கு நீங்க உதவுற மாதிரி உதவி இந்த போரை முடிவுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு பேச வர்றாரு அவ்வளவுதான் சிம்பிள் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைனா கிட்ட ஏற்கனவே பேசிட்டாங்க எங்க நம்ம சைனாவின் ஒரு அமைச்சரும் பிளிங்கனும் இந்த போன வாரம் நடந்த ஒரு கூட்டத்தில் இருந்த இடத்துல முக்கியமாக ஸ்பை பலூன் பத்தி பேசினாங்க ஆனா அவங்க ரெண்டு பேரும் முக்கியமா பேசின விஷயம் வந்து ரஷ்யா உக்ரைன் போர எப்படி முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம் அதே பேச்ச பேசத்தான் பிளிங்கன் இந்தியாவுக்கு வர்றாரு சரியா நீங்க வேணும்னா பாருங்க இந்த முறை அந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படி இப்படி பாகிஸ்தான் அப்படின்னு எதுவுமே பேச மாட்டார் நீங்க வேணும்னா பாருங்களேன் Pakistan and other countries funding Khalistan supporters. That's what you said. Punjab CM said. This is not an achirimana thakavul. It's not an achirimana thakavul. Punjab CM is one of the most important things. We are very important to talk about this. How did you do this Khalistan? I'm telling you friends. Pakistan is not the only thing. Pakistan, China, Bangladesh, Saudi Arabia. There are so many people in the world. Why? இந்த காலிஸ்தான் அப்படிங்கிற குழுவுக்கு ஃபண்ட் பண்றதுக்காக ஒண்ணுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிம்பிளா சொல்றேன் காலிஸ்தான் இஸ் அ நியூ ஃபார்ம் ஆஃப் டெரரிசம் உலக அளவுல இனிமே இந்த காலிஸ்தான் படை தான் பெரிய ஒரு படையாக உருவாக போகுது நீங்க வேணும்னா பாருங்க இதுக்கு முக்கியமாக ஃபண்ட் கொடுத்து இந்த நிறுவனங்களை ரன் பண்றது ஒவ்வொரு காலிஸ்தான் தலைவருக்குமே பெரிய பெரிய பிஎம்டபிள்யூ பென்ஸ் அப்படின்னு கார் அப்படி கொடுத்தா யாரு தான் கொடிய தூக்கிட்டு மக்களை தாக்க மாட்டாங்க சொல்லுங்க அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நடக்கு பஞ்சாபில் நடந்த போராட்டமும் அப்படி வந்த ஒரு போராட்டம் தான் சோரோஸ் வந்து இதுக்கு பணம் கொடுக்கலன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் பாகிஸ்தான் ஸ்பான்சர் டெரரிசம் ஃபெய்ட்ஸ் இன் காஷ்மீர் டூரிசம் பிகம்ஸ் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஐடென்டிட்டி இனிமே காஷ்மீரோட ஒரு அடையாளமே அங்கே இருக்கக்கூடிய டூரிசம் தான் மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோவாவுக்கு எப்படி மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக போகிறாங்களோ பல கோடி பணம் வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் ரெவன்யூவா வருதோ அதே மாதிரி இனிமே காஷ்மீர்ல இருந்து வரும் பாகிஸ்தான் பணம் கொடுத்து இதுவரைக்கும் நடைமுறைப்படுத்திய டெரரிசம் இனிமே அங்கு கிடையாது காஷ்மீர் டூரிசத்துக்கு புதுசா வந்திருக்க ஆட பாத்தீங்களா போய் பாருங்க கொஞ்சம் சிரிக்கலாம் சரியா ஓகே இந்தியா சைனா ஹெல்ப் டிட்டர் ரஷ்யா ஃப்ரம் நியூக்ளியர் யூஸ் அப்படின்னு யார் சொல்றா அமெரிக்காவின் பிளிங்கன் இதை நான் நேற்றே சொல்லணும்னு நினைச்சேன் ஆனா மறந்துட்டேன் பிளிங்கன் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர்ல இதுவரைக்கும் ரஷ்யா அணு ஆயுதத்தை பயன்படுத்தாம இருக்கக்கூடியதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் இந்தியாவும் சைனாவும் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு இந்தியாவும் சைனாவும் புட்டினிடம் இதுவரைக்கும் செய்த பேச்சுவார்த்தையின் காரணமாகத்தான் புட்டின் இதுவரைக்கும் அணு ஆயுதத்தை பயன்படுத்தல இல்லைனா ரஷ்யா உக்ரைன் போர் வந்து எப்பவோ ஒரு அணு ஆயுத போராக நடந்து இப்ப எல்லாம் முடிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு அமெரிக்காவின் பிளிங்கன் சொல்லி இருக்கிறது கொஞ்சம் ஆச்சரியமான விஷயம்தான் இது உண்மையாக கூட இருக்கலாம் ஆனா இதை பற்றி உண்மையிலேயே பிளிங்கன் இந்த அளவுக்கு அக்செப்ட் பண்ணி பேசுவாரா அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்கல இவர் இந்தியாவை பாராட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை பேசுறாரா இல்லைனா ரஷ்யா அணு ஆயுதத்தை இனிமே பயன்படுத்த கூடாது அதுக்கு வந்து இந்தியா வந்து ஒரு உத்தரவாதமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரா என்ன கேட்டீங்கன்னா இது ஒரே கல்லுல ரெண்டு மாங்க மாதிரி அவரு இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் டபுள் எஜ் ஸ்வாட் அப்படியே ரோப்பில் நடக்கிற மாதிரி ஒன்னு வந்து இனிமே நடக்கிறதா இருந்தாலும் அதையும் நீங்க தான் பார்த்துக்கணும் இது வரைக்கும் நடக்காம இருந்ததுக்கும் நீங்க தான் காரணம் அதனால நன்றி அப்படின்ற பேசுற மாதிரி பேசி அணு ஆயுத போர் வந்துடக்கூடாது அதை வந்து இந்தியா பார்த்துக்கிட்டுச்சுன்னா அமெரிக்கா வந்து உக்ரைன்ல என்ன வேணும்னாலும் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் அதுதான் அவங்களோட திட்டம் சரியா அதை அனுமதிக்கலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறத கமல் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ சோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் ஐ கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆஸ் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யூர் லைஃப் நம்மளால் எப்பவுமே எதையுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பளும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை வீட்டிலேயே வச்சு நல்ல சந்தோஷமா பாத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ